सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का फर्स्ट टॉपिक द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन सो हेयर इन दिस टॉपिक विल अंडरस्टैंड दैट वॉट इज द कनेक्शन बिटवीन द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार में क्या रिलेशन है दोनों का हम ये साथ में क्यों पढ़ रहे हैं सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक ऑल थिंग विल गेट क्लियर तो चलिए शुरू करते हैं तो अगर नेशनलिज्म को पहली बार किसी ने इंट्रोड्यूस किया यानी राष्ट्रवाद को इस दुनिया में पहली बार अगर किसी ने बताया है तो वो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन है जो कि 1789 में हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये क्लियर हो रहा होगा कि फ्रांस में हुआ था और फ्रांस जो था सेवनटीन तक वहाँ पर ऑब्सल्यूट मनारकी था मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर एंड हाइस्ट अथॉरिटी वहाँ का जो था वो किंग था यानी राजतंत्र वहाँ पर चलता था बट ये जो रिवॉल्यूशन हुआ यहाँ फिर वहाँ पर कुछ चेंजेस आए फ्रांस में कुछ चेंजेस आए इस रिवॉल्यूशन के बाद कैसे चेंजेस आए तो पॉलिटिकल एंड कंस्टिट्यूशनल चेंजेस आए जिसमें कि जो पावर डिसीजन मेकिंग पावर था वो राजा सर किसके हाथ में आ गया था कॉमन पीपल के हाथ में आ गया था और ये रिवॉल्यूशन ये भी घोषित किया कि अब फ्रांस का जो फ्यूचर होगा डेस्टिनी जो होगा वो लोग तय करेंगे और राष्ट्र का गठन भी अब लोग करेंगे भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका था इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज का था क्योंकि यही रिवॉल्यूशनरीज जो थे वो लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी एकता की भावना लाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे मेजर्स एंड प्रैक्टिस भी किए जिसमें कि सबसे पहला है ला पैथरी मीन्स पितृभूमि उन्होंने फ्रांस टेरिटरी को पिता से कंपेयर किया है मतलब पिता वो हम वहाँ के लोगों के लिए पिता के समान है इस तरह का उन्होंने इमोशन लाने की कोशिश की फिर लोगों को लेस यूनी मीन्स द सिटीज़न यानी नागरिक ये शो कर रहा था कि सभी लोग एक ही समुदाय से हैं मीन्स कि फ्रांस उनका पिता है एंड वो उनके बच्चे हैं क्योंकि याद होगा फ्रांस में सर और मैडम का ये चलता था लोगों को कम्युनेट करना करना होता था तो वो सर और मैडम का यूज़ करते तो उसको अबॉलिश कर दिया गया विथाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सभी को एक अधिकार मिलेगा ऐसा बात रखा गया लोगों के उत्साह और एकता की भावना को बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी लोग एक नया फ्रें फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किए जो कि ट्राई कलर था यानी तिरंगा इस स्टेट जनरल का चुनाव हुआ जिसमें कि एक्टिव सिटीजन लोग पार्टिसिपेट किया करते थे और ये बाद में स्टेट जनरल का नाम चेंज करके नेशनल असेंबली रख दिया गया फिर एक ऐसा पॉलिटिकल बॉडी लाया गया एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी लाया गया जिसमें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते थे सारे लॉ सारे लॉज को फॉर्मूलेट किया जाता था और ये सारे लॉज जो थे रूल्स एंड रेगुलेशन जो थे वो एक थे किसके लिए जो उस टेरिटरी के अंदर रह रहे नागरिक थे यानी एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया फिर व्यापार करने में कुछ अब हम लोग आते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स में सो so, पहले लोगों को कुछ नया काम करने से पहले नंबर एंड टाइप्स ऑफ टैक्सेस भरने पड़ते थे जो कि उनके व्यापार बिजनेस ट्रेड को बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करते थे यानी रुकावट का काम किया करते थे इससे छुटकारा पाने के लिए एक यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर का लाया गया आपका ऑप्शन जिसमें एक समान यानी एक भार और एक नाप का तरीका अपनाया गया एडवांटेजेस का ये था कि वैल्यू ऑफ वेट और जो मेजर रीजन बाय रीजन फ्लक्चुएट करता था वो बंद हो गया तो इससे क्या होगा ट्रेड और कॉमर्स जो है आपका स्मूथ हो गया और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में आसानी हुई अब लोग जगह बाय जगह जो होते थे रीजन बाय रीजन लोगों की बोलियां चेंज होती थी मींस भाषाएं चेंज हो जाती थी तो इसको जो रिवॉल्यूशनरीज लोग से डिस्करेज किए और फ्रेंच जो कि पेरिस में बोली जाती थी उसी को कॉमन लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की गई और रिवॉल्यूशनरीज इसमें सक्सीड भी किए और इसके साथ साथ भैया अब ऐसा क्यों किया गया लैंग्वेज पे इतना जोर क्यों दिया गया इसलिए दिया गया क्योंकि जितने भी सरकारी कामकाज होंगे वो फ्रेंच में होंगे और लोग कम्युनिट भी करेंगे तो आपका फ्रेंच में करेंगे जिससे कलेक्टिवनेस लाने में आसानी होती है और क्रांतिकारियों ने ये भी आगे चल घोषित किया कि सिर्फ फ्रांस नेशन स्टेट यानी राष्ट्र नहीं बनेगा उसका लक्ष्य केवल उसका लक्ष्य ये भी है कि वो यूरोप में भी ऑब्सल्यूट मनार की हटाकर राजाओं के शासन से मुक्त कराएगा और लोग को नेशन स्टेट में चेंज होने में मदद करेगा मींस वहाँ पर भी आइडिया ऑफ नेशन क्रांतिकारी लोग पूरे यूरोप में फैलाना चाहते थे 
जब फ्रांस के नेशन स्टेट की घटना का खबर दूसरे यूरोप सिटीज में पहुंचा तो वहां के जो एडुकेटेड मिडिल क्लास पीपल थे जो शिक्षित मिडिल क्लास पीपल थे वो जैकोबिन क्लब सेटअप करना शुरू कर दिए मिडिल क्लास की जो गतिविधियां थी जो भी अभियान वो चला रहे थे वो नेशन स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए वो ऐसा कर रहे थे और ये जो था ये जो उनके अभियान थे और ये जो गतिविधियां वो कर रहे थे जो भी एक्टिविटीज़ वो नेशन स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए कर रहे थे ये मदद किया किसको फ्रेंच आर्मीज़ को ये फ्रेंच आर्मीज़ को मदद किया कहाँ एब्रॉड जाने में जैसे कि होलैंड बेल्जियम इटली ये सब एरिया में जाने में मदद किया और फिर वार वगैरह शुरू हो गए फ्रेंच आर्मीज़ के भैया क्यों तो इनका आइडिया था नेशनलिज्म को लाना विदेश में लाना मगर ट्विस्ट तब आता है जब नेपोलियन की एंट्री होती है फ्रांस में इससे फ्रांस को कुछ फ़ायदा भी होता है और कुछ घाटा भी होता है चलिए हम पहले बात करते हैं लॉस की तो नेपोलियन के अराइवल से फ्रांस की जो डेमोक्रेसी होती है वो फिर राजतंत्र में कन्वर्ट हो जाती है मीन्स मोनार्की में सो जो फ्रांस नेशन स्टेट ड्रीम देख रहे थे बनने का उस पर तो पानी फिर जाता है वो नेशन स्टेट की डिज़ायर ठंडी पड़ जाती है अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की तो फ्रांस में नेपोलियन के आने से क्या चेंजेस होता है तो पहले बता दूं कि नेपोलियन का वाइटल कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को और भी अच्छा करने में मींस उसने फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में स्टैब्लिश किया इसके जो मतलब नेपोलियन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थे वो रिवोल्यूशनरीज फ्रेंच रिवोल्यूशनरी से काफ़ी सिमिलर थे इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है नेपोलियनिक कोड यानी सिविल कोड ऑफ 1804। सो so, चलिए हम देखते हैं क्या क्या उसमें उसने बताया है तो पहला है कि प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ वॉज एबॉलिश्ड जन पर जो विशेष अधिकार मिलता था जैसे क्लर्जीज वगैरह लोग को कि उसे टैक्स नहीं पे करना पड़ता था बट वो कॉमन लोगों को टैक्स पे करना एक ड्यूटी था तो ये जो प्रिविलेज जो मिले थे उस स्पेशल क्लास को वो हटा दिया गया सभी कानून के लिए एक समान है ऐसा लाया गया मींस स्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर दी लॉ एंड सिक्योर दी राइट टू प्रॉपर्टी मींस अब लोग अपनी प्रॉपर्टी बना सकते थे फ्यूटल सिस्टम वाज एबॉलिस्ड मींस जो एक्सचेंज ऑफ लैंड पीजेंट्स किया करते थे जब उनकी हालत पैटिक होती थी पैथेटिक हुआ करती थी जब बड़े ज़मींदार से जो अपने लैंड को एक्सचेंज किया करते थे और उन पर उल्टा और भी इंटरेस्ट लैंड का बढ़ा दिया जाता था जिससे कि पीजेंट्स का और भी हालत ख़राब हो जाता था इकोनॉमिक कंडीशन जो थी और भी गिर जाती थी वो होता था उस सिस्टम को उसने हटा दिया ठीक है अब जो टाउन्स में गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगते थे उसको भी उसने हटा दिया मीन्स कि जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स पे जो टैक्स लगते थे उसे भी उसने ख़त्म कर दिया और इससे क्या हुआ कि ट्रेड जो है वो काफ़ी स्मूथ हो गया ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया क्यों किया इम्प्रूव क्योंकि वो ट्रेड एंड कॉमर्स में ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्या चीज़ का कनेक्टिविटी का वेट एंड मेजर्स को स्टैंडराइज किया गया ताकि जो फ्लक्चुएशन होता था वेट एंड मेजर्स में उसको कम करने के लिए क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स में वेट एंड मेजर्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है फिर क्या किया भाई तो एक कॉमन करेंसी नेशनल करेंसी को इंट्रोड्यूस किया मतलब एक राष्ट्रीय मुद्रा बनाया गया उस टेरिटरी के अंदर सभी लोग उसी मुद्रा को यानी उसी करेंसी को यूज़ करते थे फॉर देयर कमर्शियल पर्पस। तो इन सारी चीज़ों से आर्टिशियन वर्कर्स पीजेंट्स न्यू बिजनेस को काफ़ी आज़ादी मिली वो अपने वर्क को अब ईजली कर पा रहे थे बट प्रॉब्लम क्या था नेपोलियन ने तो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम दिया बट पॉलिटिकल फ्रीडम को कहीं ना कहीं छील लिया जल्द ही जो लोकल लोग इतने सिटीजन्स जो इतने खुश थे इतने उत्साहित थे वो जल्दी दुश्मनी में बदल गया भाई वजह क्या है दुश्मनी में बदलने का तो वजह ये था कि नेपोलियन ने इंक्रीज कर दिया था टैक्सेशन मीन्स बढ़ते हुए कर फिर इम्पोज सेंसरशिप मीन्स सप्रेशन ऑफ स्पीच एंड पब्लिक कम्युनिकेशन मीन्स स्पीच जो लोग अपने मतलब एक्सप्रेशन को जो रखते थे एक सोसाइटी में अपनी बातों को रखते थे उसने उसे इनकन्वीनियंट प्रूव कर दिया और फोर्सिबली लोग को जबरन सेना में भर्ती करने लगा क्योंकि इसका अपना एक पॉलिटिकल गोल था नेपोलियन का कि उसे पूरे यूरोप पर राज करना है बट 
ऐसा करने से क्या हुआ कि नेपोलियन के जो पॉलिटिकल गोल था नेपोलियन का जो अपना पॉलिटिकल गोल गोल था यूरोप पे राज करने का उसने ओवरलैप कर दिया लोगों के गोल को मींस जो उसने बेनिफिट्स दिया वो भी ओवरलैप कर दिया उसी के पॉलिटिकल गोल ने मीन सब लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था जो वो इतने फ्रीडम को वो जो इंजॉय कर रहे थे अब उन्हें वो भी अच्छा नहीं लग रहा था